ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഫൈവ് സ്റ്റാർ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചക്ക ചിപ്സിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അധിക പേർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചക്ക ചിപ്സ് തണുത്ത് പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കാലം നമുക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ചക്ക ചിപ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചക്ക ചിപ്സ് അതായത് ചക്ക പൊരിച്ചത് കൂടുതൽ കാലം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല മൂത്ത ചക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വരിക്ക ചക്കയാണ് നമുക്ക് പഴഞ്ചക്കയും വരിക്ക ചക്കയും ഒക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കഴുകണമൊന്നുമില്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ചോള പറിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പൊ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് കത്രിക വെച്ചിട്ടോ കത്തി വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചക്കയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ചക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിന് നല്ലവണ്ണം ഇതിലേക്കൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചക്കക്കുരു കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ചക്കക്കുരു തൊലിയൊന്നും കളയാതെ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഒരല്പം മുളകും പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മുളകും പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് ചക്ക ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചക്ക ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മള് ചക്ക ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചക്ക ചിപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്ക ചിപ്സ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ചക്ക ചിപ്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തണുത്തിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ എത്ര അളക്കിൽ ഇട്ടാലും കവറിൽ ഇട്ടാച്ചാലും ഒക്കെ നമ്മളെ ചക്ക ചിപ്സ് തണുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ചക്ക ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അതല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചക്ക ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പകുതി ആവുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കുക പിന്നെ അത് തണുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നാൽ കുറെ കാലം നമുക്ക് ചക്ക ചിപ്സ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇനി നമ്മൾ മസാല തേച്ചു വെച്ച ചക്കക്കുരും കൂടെ ഇതിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചക്കക്കുരു ഫ്രൈ ചെയ്തത് അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുറെ കാലം നമുക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചക്ക ചിപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ചക്ക ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തണുത്ത് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കോണ്ടും 
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാണ് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് വീഡിയോ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കൂട്ടത്തിൽ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിലെ ഓൾ അംശം തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവർ ബായ് താങ്ക്